Hallelujah. I want us to continue our study this evening about salvation. Aș vrea să continuăm studiul din seara aceasta despre mântuire. In John chapter 3, după Ioan, în capitolul 3, the Lord Jesus had a very interesting conversation with Nicodemus. Domnul Iisus a avut o discuție foarte interesantă cu Nicodim. In the other gospels, în celelalte evanghelii, much uh, teachings or preachings are recorded. Este înregistrată multă învățătură și predică. But in the Gospel of John, Dar în Evanghelia după Ioan, there are a lot of conversations, sunt foarte multe conversații, dialogues or monologues, dialoguri sau monologuri, and through those conversations, și prin acele conversații, we can learn much. noi putem să învățăm mult. So through this one conversation that he had with Nicodemus, Așa că prin această conversație pe care el o are cu Nicodim, We can learn very much about what it means to be born again. Putem să învățăm foarte mult despre ce înseamnă să fii născut din nou. But I want you to think how you would explain to someone. Aș vrea să te gândești tu cum ai explicat tu cuiva who has never heard about being born again. Care niciodată nu a auzit despre a te naște din nou. What does that mean? Ce înseamnă acest lucru? Nicodemus had never heard about being born again. Nicodim nu mai auzise niciodată această expresie a te naște din nou. So the Lord Jesus had to explain to him what that meant. Așa că Domnul Isus a trebuit să explice lui ce însemna acest lucru. So let's pretend. Și haide să pretindem. That we don't really know what's written there in John 3. Că nu știm deloc ce este scris acolo în Ioan 3. And somebody comes to you. Și cineva ar veni la tine. And ask you. Și te-ar întreba. What does it mean to be born again? Ce înseamnă să te naști din nou? You can get out a piece of paper and a pen. Poți să iei o bucată de hârtie un pix. Or your phone. Sau telefonul tău. And write down. Și să scrii Just for a couple of minutes. Doar vreo două minute. What does it mean Ce to, to be born again? Să te naști din nou. I'll give you a little while dau, to do așa, două minute, să vă gândiți. So I'd like to call now on some people to come and, and share să with vină us să cu noi what being born again means. Ce înseamnă te naște din nou. Firstly, în primul rând, I'd like to call Zoli. Așa să chem pe Zoli. Come on. <laughs> Hai, Zoli. Let's give Zoli a big hand as he comes. Yay. Am scris mai multe idei că nu pot să cuprind. <laughs> I, I wrote down more ideas because I, I can't just sum it up shortly. Dar a fi născut din nou pentru la cum înțeleg eu, a trece de la moarte la viață. To be born again for me means that you pass from death to life. A fi botezat cu Duhul Sfânt to be baptized with the Holy Spirit and to be uh, born again into the family of God through the sacrifice of Christ. This is a real simplification of it, but that's what it means to me. Thank you. Oh. Well, I would say it's the best thing ever. Aș spune că e cel mai bun lucru de vreodată. That God's spirit comes to live in you. Că Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în tine. He comes and he changes everything. El vine și schimbă totul. He makes everything right. Și face totul bine. He heals everything that's broken. Vindecă tot ce e frânt. He gives a new identity and a new purpose. Dă o identitate nouă și un scop nou. And you become truly alive. Și devi cu și vii cu adevărat la viață. Să so devii viu cu adevărat. Amen. 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 M-am distrat de Zoli. Tu ai zis, încerc să sumarizez. Și m-am uitat la mine în notiță și am scris, a o luat de la zero. Și Zoli, <laughs> Zoli a vorbit super mult. Scuze. Uh, so, so I was laughing because Zoli said, I want to sum it up. Uh, Uh, shortly but then I looked at what I wrote down and I wrote down it means that you start again from zero și am zis hai să completez and ceva I, <laughs> and I thought uh, let me complete it to make it more complex și am scris a te reconstrui pe o altă temelie it means to build again on another foundation și atât să ți se înnoiască modul de a gândi, for the way that you think, a vorbi și de a vedea lucrurile. To speak and to see things, to be renewed. O convingere puternică pe care o ai cu privire la viața ta de acum, 
strong conviction that you have concerning the life that you have now. Că este diferită de ceea ce a fost înainte să-l cunoști pe Hristos. That is different than how it was before you met Christ. Um, când te gândești la cum ai fost înainte, ca, uh, e ca și cum, scuză-mă un pic, ne, uh, o zic în cuvintele mele, că am scris mai ciudat. Uh, când te gândești la viața ta de acum și când încerci să o descrii unei persoane, și când te gândești, nu, scuză-mă, când te gândești la cum ai fost tu înainte și încerci să explici unei persoane, or, Or even better, if you think about how you were before and you try to explain it to someone else. Ica și cum vorbești despre o persoană care parcă ai cunoscut-o cândva, dar e total străină pentru tine acum. It's like you're talking about a person who you knew uh, once upon a time, but that person just seems so foreign to you now. Um, sincer, asta a fost tot ce v-am zis acum, asta a fost senzația mea când eu m-am născut din nou. E ca și cum eram o persoană nouă și persoana dinainte era cineva care parcă nu mai avea nicio legătură cu mine. It's like uh, I'm a new person now and the old person that I was before uh, almost didn't have any connection with me. Thank you. Just like Pastor Bogdan și fel cu pastor Bogdan am părtășit. I wrote like how I uh, my experience despre experiența mea when I got born again. Când m-am născut din nou. And I wrote is uh, a ticket to heaven. Și am scris că e un bilet înspre cer. Is uh, the peace of knowing o pace de a cunoaște that you are saved că ești mântuit and your sins are forgiven și că păcatele tale sunt iertate and uh, you have eternal life when you die și că ai viață veșnică atunci când o să mori and not only on, uh, in heaven și, but also și on doar earth. în ceruri dar aici you can also experience that peace tu poți să experimentezi acea pace și aici amen 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 Well, those are all really good answers. Acestea au fost toate răspunsuri foarte bune. And it's good for us to think about. Și bine ca noi să ne gândim. Uh, let's pray together. Haideți să ne rugăm împreună. Lord Jesus, Doamne Iisuse, speak to us through, through your word. Vorbește-ne prin cuvântul tău. Give us revelation. Dă-ne revelație. Give us understanding. Dă-ne înțelegere. Everything we do. Tot ceea ce facem. It's for your glory. E pentru slava ta. And for your honor. Și pentru onoarea numelui tău. In Jesus name we pray. În numele lui Isus ne rugăm. Amen. Amen. What is salvation? Ce este mântuirea? Salvation is the greatest theme in the scriptures. It relates in one way or another to all of mankind without exception. It even relates in some ways to angels. It is the theme of both the Old and the New Testament. It is personal. E personală. It is national. Este națională. It is cosmic. Este cosmică. It centers on the greatest person. Se centrează pe persoana cea mai mare. Our Lord Jesus Christ. Domnul Isus Hristos. The word salvation. Cuvântul mântuire. Communicates the thought of deliverance. Comunică gândul eliberării. Safety. Al siguranței preservation al preservării soundness or wholeness al întregimii sănătății restoration restaurării healing vindecări it embraces all of time îmbrățișează tot timpul as well as eternity past la fel ca și veșnicia trecutul and eternal future și viitorul veșnic Salvation for the Jewish people was a concept that related to the whole person. Era un concept care avea de a face cu întregul om. So when it comes into your spirit, așa că atunci când vine în duhul tău, we would call it salvation. Noi l-am numit mântuire. When it would come into your soul, când a venit sufletul tău, we would call it deliverance. L-am numit eliberare. Uh, or having a healthy mind, să o minte sănătoasă, healthy uh, uh, emotions, emoții sănătoase. When it would come into your body, când a venit trupul tău, it would be physical healing. Ar însemna că e vindecare fizică. When it would come into your family, când vine în familia ta, it would mean good relationships. Înseamnă relații bune. 
household salvation. Case, when it comes into your finances. In tale, it speaks of prosperity. Abundance. Belșug, uh, salvation is a package deal. Este un It's all inclusive. Totul is in salvation. Totul este inclus în mântuire. So salvation Așa că mântuirea goes to before the foundation of the world. Merge înainte de întemeierea lumii. But it also goes to the very end. Dar de asemenea se duce până la sfârșitul ei. Salvation is eternal. Mântuirea este veșnică. But in our lives, Dar în viețile noastre, salvation mântuirea is past tense. Este la timpul trecut. It's present tense. La timpul prezent. And it's future tense as well. Și la timpul viitor de asemenea. When we speak about how salvation is past tense, când vorbim despre cum mântuirea este de timpul trecut, that means asta înseamnă that you have been born again. că tu te-ai născut din nou. Uh, that you have the hope of eternal life. That you, you have uh, also a forgiveness of all sins. That's something that's already been completed. But when we talk about salvation being in the present tense, it's speaking about how it spreads into every area of your life. It doesn't just stay in your spirit. It goes and it fills every area of who you are. So the effect that it has is a gradual effect. Like anything in the kingdom of God it starts as a seed but then it grows until it fills everything. When we talk about how salvation is future that's talking about how after uh, the Lord Jesus returns we'll be given new physical bodies uh, glorified bodies and in heaven we will experience the fullness of our salvation salvation is a very all-encompassing word so we can't think of it in a limited way If you think about how salvation is eternal The Lord Jesus said to his disciples, Don't rejoice that your the spirits listen to you. Să nu vă bucurați că duhurile vă ascultă pe voi. That the demons are subject to you. Că demonii vă sunt supuși vouă. But rejoice. Dar bucurați-vă. That your names are written in heaven. Că numele voastre sunt scrise în ceruri. Your name, Numele tău, when you are saved, tu ești mântuit, is written in heaven, este scris în ceruri, in God's book, în cartea lui Dumnezeu, in the book of life. În cartea vieții. Uh, Paul said, Pavel a spus, that all of those who labored side by side with me, că toți aceia care au lucrat lângă mine, împreună cu mine, in the gospel, în Evanghelie, The rest of my fellow workers împreună cu mine whose names are written in the book of life. nume este scris în cartea vieții. Your name Numele tău is written in the book of este life. scris în cartea vieții. That is developed even more. Acest lucru dezvoltat și mai mult in the book of Revelation. În cartea Apocalipsa where actually three times de fapt de trei ori, speaks about how you can have your name written in the book of life se cum tău poate să fie scris în or how it cannot be written in the book of life. Nu poate să fie scris în For example, de exemplu, in Revelation 3.5 in it says the one who conquers will be clothed in white garments and i will never blot his name out of the book of life i will confess his name before my father and before his angels cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe 
Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor săi. So back in the Psalms, Așa că înapoi în psalmi, uh, David wrote David a scris about wicked men. Despre omul cel rău. Uh, uh, men wicked. Oamenii răi. It says may Spune, their names be blotted out from the book of life. Fie ca numele lor să fie șterse din cartea vieții. So maybe if you wrote in pencil Poate dacă tu ai scris de cu creionul. Uh, you could get an eraser and you could poți să, erase poți something. Poți să iei o radieră și să ștergi pe urmă ce ai scris cu creionul. If you wrote with a pen, dacă ai scris cu un pix, you would need to get what we call white out. Ar trebui să scrii ceva care șterge pixul. To, to, to write with white on it. Ca să white on scrie it, cu alb acolo. To cover it up. Să se acopere. Or you can cross it out if you want to. Dacă nu, poți tai așa. But what it says about those who overcome. Dar ce spune despre aceia care biruie? That they will be given garments of white. Că le se vor da haine albe. And their names will never be blotted out. Și numele lor nu va fi șters nici de cum. From the book of life. Din cartea vieții. Not like those evil men. Nu ca și acei oameni răi. Isn't that encouraging to you? Nu este un lucru încurajator pentru tine? That God has spoken about you. Că Dumnezeu a vorbit despre tine. And he said your name. Și a zis numele tău. Will never be blotted out. Nu să fie șters niciodată. From his book of life. Din cartea vieții lui. And then it Şi says. Apoi spune. In Revelation 13. În Apocalipsa 13. Verse 8. În versetul 8. It says that Their names have been written before the foundation of the world. Spune că numele lor au fost scrise dinainte de întemeierea lumii. In the book of life. În cartea vieții. And of the lamb who was slain. Mielului înjunghiat. So we know that it also says. Noi știm că de asemenea spune. That Jesus was the lamb slain before the foundation of the world. Că Isus a fost mielul înjunghiat înainte de întemeierea lumii. So even before the world was created, Așa că chiar înainte ca lumea să fie creată. God already had a plan. Dumnezeu a avut deja un plan. He already knew what he was going to do. A știut ce va face. That he would send his son Jesus. Deci va trimite pe fiul lui pe Isus. That he would die upon the cross. Care va muri pe cruce. And it's so interesting. Și așa de interesant. That from God's perspective. Că din perspectiva lui Dumnezeu. It's like he was slain from before the foundation of the world. Și el deja a fost înjunghiat în înainte de întemeierea lumii. Because the work that he did că lucrarea pe care el a făcut-o went into all of eternity. S-a dus și a trecut în toată veșnicia. But it also says Dar de asemenea spune that your name că numele tău was written a fost scris in the book of life în cartea vieții and of the lamb a mielului before the foundation of the world. de întemeierea lumii. God already knew Dumnezeu your name. Dumnezeu deja ți-a cunoscut Numele. He already had a plan for your life. El deja a avut un plan cu viața ta. The psalmist also said. Psalmistul de asemenea a spus. All of my days. Toate zilele mele. Are written in your book. Sunt scrise în cartea ta. Everything that you Totul have ever done. Ce ai făcut vreodată. Or will ever do. Sau vei face vreodată. Is written in his book. Este scris în cartea lui. He knew your name. El ți-a cunoscut numele. He called you by name. El te-a chemat pe tine pe he nume. He chose you by name. El te-a ales pe tine pe nume. And he has said. Și el a spus. That your name. Că numele tău. Will never be blotted out of his book. Nu va fi șters niciodată din cartea lui. Praise the Lord. Slavă Domnului. Who needs saving? Cine are nevoie de mântuire? The answer very simple. Răspunsul foarte simplu. All of mankind. Întreaga omenire. Jesus said Isus a spus, in John 3:17. For God did not send his son into the world. Dumnezeu nu a trimis pe fiul lui în această lume. To condemn the world. Să condamne lumea. But in order that the world might be saved through him. Ca lumea să fie mântuită prin el. He came for the whole world. El a venit pentru întreaga lume. 
not to bring condemnation to the world, but to bring salvation to the world. In Romans 3, in Roman 3, in verse 9, Paul says, what then? Are we Jews better off? No, not at all. Nu deloc. Uh, for we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. Fiindcă deja am stabilit că mai înainte uh, am învinuit pe toți, fie iudei, fie greci, că sunt sub păcat. And then he says in verse 23, For all have sinned and fallen short of the glory of God. Everyone needs a Savior. Everyone needed Jesus. There is no exception. We have all fallen short of the glory of God. In 2 Peter, in, Petru, in, verse, in chapter 3, verse 9, 3, versetul 9, it says spune, that God's desire, His will, is that none would perish, spune că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, but that all would reach repentance. Și toți să vină la pocăință. So Jesus, when he died on the cross, că Iisus, când el a murit la cruce, when his blood was shed, sângele lui s-a scurs, it was for all of mankind. A fost pentru întreaga omenire. The work that he did Lucrarea pe care el a făcut-o, was made available to everyone. A fost făcută disponibilă tuturor. To anyone who believes in him. crede în el. What do they need saving from? De ce au avut ei nevoie să fie mântuiți? Din ce au trebuit să fie mântuiți? They needed to be saved from sin. Au trebuit să fie mântuiți din păcat. Whether that was imputed sin, fie că era un păcat that was inherited, care a fost moștenit, or a, a, a sin sau un păcat that was their own actual care a sin, care fost păcatul lor propriu. So if you're talking about imputed or inherited sin, dacă vorbești despre păcatul moștenit, that is the sin that was born in us. Acesta era păcatul născut în noi, that was originating from Adam's sin. Care venea de la păcatul lui Adam. Uh, it says in Psalm 51. Spunem Psalmul 51. In verse 5. În versetul 5. Behold I was brought forth in iniquity. Iată căci în păcat m-a născut mama mea. And in sin did my mother Uh, so it, it's something that we are born with, a condition that we are born into. In Romans 5.12, uh, Paul said, uh, Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men, peste toți oamenii because all sin pentru că toți au păcătuit through the sin of one man adam prin păcatul lui unui om al lui adam that sin was then passed on from generation to generation a fost transmis de la o generație la următoarea generație so that all have sinned așa că toți au păcătuit and the effect that sin had și efectul pe care păcatul a avut the sin that was inherited păcatul moștenit but also the sins that we do as individuals the result of it the, what it produced lor, ce ele au produs, was death a fost moartea. in Romans 6, Roman 6 verse 23, 23 for the wages of sin is death But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul harului lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Isus Domnul nostru. Man's position in Adam Poziția omului în Adam brings spiritual death aduce moarte spirituală and even physical death și chiar moartea fizică and ultimately eternal death și cele din urmă moartea veșnică an eternal separation from God și o separare veșnică de la Dumnezeu God had said to Adam Dumnezeu a spus lui Adam you must not eat of the tree of the knowledge of good and evil să nu mănânci din pomul cunoștinței 
binelui și răului. Because in the day that you eat of it, care vei mânca din el, you will surely die. Tu cu siguranță vei muri. So probably Adam was expecting when he bit into it. Așa că probabil că Adam s-a așteptat că atunci când va mușca din el, that he was going to fall down dead. El urma să cadă mort. But When he ate of it, Dar când el a gustat din el, când the, a mâncat din el, the result of sin rezultatul păcatului was that it caused death. a fost că a cauzat moartea. Death entered into man. Moartea a intrat în om. Uh, it, it says in 1 Corinthians 15:22. în 1 Corinteni 15 cu 22. For in Adam căci all în Adam die. Toți au murit. But also in Christ. Dar de asemenea în Hristos all will be made alive. Toți vor fi vii. So we see the contrast deci vedem contrastul between the first man Adam între primul om Adam who brought death care a dus moartea through his sin prin păcatul lui that is put in contrast acest, acest lucru e pus în contrast with the last Adam ultimul Adam the last man ultimul om the Lord Jesus Christ Domnul Iisus Hristos who brings life care aduce viață and brings righteousness și aduce neprihănire to all who believe in Him tuturor care cred în El in Ephesians în Efesen, chapter 2 în capitolul 2 we can open up there together putem să deschidem acolo împreună in verse 1 în versetul 1 you were dead in the trespass and in sins. Și voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. And then verse 5. Și pe urmă în versetul 5. Even when we were dead in our trespasses, we were made he made us alive together with Christ. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. By grace you have been saved. Prin har sunteți mântuiți. So we were all dead in trespasses in sins. Deci noi toți eram morți în greșelile, în păcatele noastre. But Christ Jesus. Dar Isus Hristos made us alive. Ne-a adus la viață. Together with him. Împreună cu el. In Colossians 2. În Coloseni în capitolul 2. In verse 13. În versetul 13. It says something very similar. Spune ceva foarte similar. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him having forgiven us all of our trespasses. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră păcătoasă, necircumcisă, el v-a dus la viață împreună cu sine, iertându-ne toate greșelile. The testimony that each one of us has. Mărturia pe care fiecare dintre noi o avem. It's the same testimony that Lazarus had. Este aceeași mărturie pe care Lazar a avut-o. I was dead. Eu am fost mort. But now I'm alive. Dar acum eu sunt viu. He called my name. El m-a chemat pe nume. Just like he said, Lazarus. Dar cum a zis Lazar, come forth. Ieși afară. He knew each of our names. El a cunoscut numele fiecăruia dintre noi. And he called us by name. El ne-a chemat pe noi pe nume. So we can step out of darkness. Ca noi să ieșim din întuneric. Into light. Să venim la lumină. We could step out of death. Noi putem să ieșim din moarte. Into life. Să intrăm în lumină. We can come alive with him. Putem să venim la viață cu el împreună. Have you ever met That somebody who was raised from the dead before. care a fost înviat din morți? It's a really cool thing to do. E un lucru extraordinar. But actually, Dar de fapt, each one of us fiecare dintre noi has been resurrected am fost înviați from the dead din morți and we are alive in Christ Jesus. În Isus He has made us alive El ne-a făcut pe noi vii together with Him. Împreună cu El That's what it means to be born again. Asta înseamnă să te naști din nou. How many of you came and expressed? Cum mulți dintre voi ați venit și ați exprimat? How it was for you? Cum a fost pentru voi? What you felt? Ce tu ai simțit? What was your testimony? Care a fost mărturia ta? But at the root of it. Dar la rădăcina ei. You were dead. Ai fost mort înainte, and now you're alive. Și acum ești viu. You are a new person ești un now. Nou acum. That old person you were. Acel om vechi care ai fost You înainte, can't even really remember who that was. Nu mai poți să ți amintești cine era acel om. So he saved us. Așa că el ne-a mântuit pe noi. From sin. Din păcat. That was imputed or inherited. Care a fost moștenit, transmis or sin that we had actually done ourselves. Sau păcat pe care noi înșine l-am făcut. 
And he saved us from death. Și el ne-a mântuit pe noi din moarte. Spiritual death. Moarte spirituală. Eventually physical death. Cele din urmă moartea fizică. And ultimately eternal death. Și până la urmă moartea veșnică. Yeah, we will all die physically. Dar noi toți o să murim fizic. But he will give us newness Dar el ne va da pe urmă noutatea vieții. And even that is part of how he has și saved us. Și asta e parte din cum el ne-a mântuit pe noi. Who does the saving? Cine face mântuirea? Cine mântuiește? Jesus Christ. Isus Hristos. The Son of God. Fiul lui Dumnezeu. In all the other religions of the world. În toate celelalte religii ale lumii. Salvation is a work that man does. Mântuirea este o lucrare pe care omul o face. For God. Pentru Dumnezeu. This is what makes biblical Christianity. Acesta e ceea ce face creștinismul biblic. Distinct from all the other religions of the world. Diferit de toate celelalte religii din lume. It is the work of God. Este lucrarea lui Dumnezeu. For man. Pentru om. The prophet Jonah said. Prorocul Iona a spus. Salvation is of the Lord. Mântuirea e a Domnului. They sing a song. Ei cântă un cântec. In the book of Revelation, it said, "Salvation belongs to our God." Care spune mintuirea a Dumnezeului nostru. Who sits upon the throne? Care șade pe tron? And un and to the Lamb. Și a mielului său. Salvation belongs to God. Mintuirea aparține lui Dumnezeu. He is the Savior. El este mintuitorul. He is the one who has saved us. El este acela care ne-a mintuit pe noi. When the angel came and spoke to Joseph, când îngerul a venit și a vorbit lui Iosif, about how Mary had gone pregnant, despre cum Maria a rămas însărcinată, the angel said to him, îngerul i-a spus lui, she will bear a son, ea va naște un fiu, and you will call his name Jesus, și tu vei vei pune numele Isus, for he will save his people from their sins, pentru că el va mântui poporul lui de păcatele lor. Even the name Jesus means Savior. It's so interesting that actually in in the Hebrew language, Joshua and and Jesus are the same name. Just as Joshua led the people of God into the promised land, the Lord Jesus leads His people into His kingdom, into the kingdom of God, into heaven. He has made a way where there was no way. He has prepared a way for us to enter into His salvation. In Acts chapter 4, in verse 12 it says, There is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we may be saved. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. This Jesus. Acest Isus. That's what it says before that. Asta s-a spus înainte. This Jesus. Acest Isus. And it said there, there's salvation in no one else. Spune că mântuire nu este în nimeni altcineva. There's no other name under heaven. Nu nici un alt nume sub ceruri. Among men. Printre oameni. By which we we may be saved. Noi să fim mântuiți. Jesus is the savior of the world. Isus este mântuitorul lumii. When John the Baptist saw him coming, he said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world." That's what Jesus did for us. As the Lamb of God, we were under this burden, this yoke of sin. But He lifted that yoke from us. He took away our sins so that we can experience His life. Again, in the book of Revelation, When they they have the seal documents that nobody could break the seals. Cum sunt acele cărți care sunt sigilate și nimeni nu putea să rupă pe cetea ce era pe ele. John begins to weep. Ioan începe să plângă. Because no one was found who could break the seals. Pentru că nu a fost găsit nimeni vrei să poată să rupă pe cetea. 
the, the seals. Pe cețile. And he began to cry. Și a început să plângă. But then somebody says to him, Și urmă, cineva îi spune lui, Weep no more. Să nu mai plângi. Behold the lion of the tribe of Judah. Iată leul din tribul lui Iuda. The root of David. Rădăcina lui David. He has conquered. El a biruit. So he can open the scroll Așa and its seven seals. Poate să să deschidă cartea și cele șapte peceți. So everyone was probably expecting to see a lion come out, right? Toți probabil atunci după ce au auzit acel lucru s-au așteptat să vadă un leu venind. Where is the lion of the tribe of Judah? leul din tribul lui Iuda. But when he steps out. Dar când el vine. It says that between the throne. Spune că în fața tronului I saw a lamb standing. Am văzut un miel care stătea. It's one who had been slain. Ca unul care a fost jungiat. Is the lion? El este leul. Who is also a lamb? Care de asemenea un miel. He is the lamb. El este mielul. Who takes away the sins of the world? Care ridică păcatele lumii. It's through what he has done este through his blood. Este prin el a făcut. The savior is Jesus. Jesus. His very name. Numele lui means savior. Only in his name can we be saved. How does the savior save? Cum mântuiește mântuitorul? There's a lot we could say about this. Sunt multe care noi am putea să spunem despre asta. You could actually read the whole book of Hebrews. De fapt ai putea să citești din întreaga carte evrei. Because a lot of it is about this. Pentru că mult are de a face acolo cu acest lucru. How does the savior save? Cum mântuiește mântuitorul? Christ went to the cross. Hristos a dus la cruce. And purchased the salvation of all. Și a cumpărat mântuirea tuturor. Who will believe in his atoning death. Care cred în jertfa lui care răscumpără, răscumpărătoare. That his death că moartea lui was, spășitoare. was sufficient payment for their sins. Că moartea lui era o plată suficientă pentru păcatele lor. Just one verse I want us to look Doar at about this. Doar un vreau să mă uit cu privire la asta. It's in Hebrews 9. Este în Evrei în capitolul 9. In verse 12. În versetul 12. He entered once and for all into the holy places not by means of the blood of goats and calves but by means of his own blood thus securing an eternal redemption. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt nu cu sânge de țap și de viței ci cu însuși sângele său după ce a dobândit o răscumpărare veșnică. There are a lot of words that theologians use Sunt multe cuvinte pe care teologii le folosesc to talk more specifically about mai specific how Christ saves despre cum Hristos mântuiește and probably we could have a whole teaching just about this one point și probabil că putem să avem o învățătură întreagă doar despre acest punct words like cuvinte ca și redemption răscumpărare reconciliation reconciliere propitiation conviction convingere repentance pocăință faith credință regeneration regenerare forgiveness iertare justification îndreptățire sanctification sfințire preservation ținere sau prezervare and glorification glorificare And you can go and study those a lot on your own also. There have been whole books written just about this. But what's so cool is if you start to study each of those words, you, you begin to see a different aspect of salvation. Something else that Jesus has Altceva done for ce you. Isus a făcut pentru tine. The work that he did for Lucrarea you. pe care el a făcut o pentru tine. It's so rich. Este așa de bogată. It's so diverse. E așa de diversă. And it, it had such power și are in it. așa o putere în ea. And when you begin to study și când începi să studiezi how the savior saves. Cum mântuiește mântuitorul? Then it begins to work 
in your heart, în inima ta, in your life, în viața ta, and it begins to bring an even greater understanding mai mare of what Christ has done for you. Ce a făcut tine. It wasn't by the blood of animals, lor, but it was by his own blood sânge, that he has secured that eternal redemption asigur, for you tine, and for me. And when he said from the cross cruce, it is finished, the work that he did was complete. It was total. Totală, you cannot take away from it. You cannot add to it. What Jesus did făcut, was sufficient in and of itself for our salvation. <laughs> What is the chief end of salvation? What is the purpose Care of salvation? Este scopul mântuirii, scopul final al mântuirii. Salvation. Mântuirea. Why did God save mankind? De ce a salvat Dumnezeu omenirea? When man was so full of evil. Când omul a fost așa de plin de răutate. Of rebellion. De răzvrătire. Of stubbornness. De încăpățânare. When man disobeyed him over and over again. When when he sent a savior for us. It's something that he didn't do for the angels when they fell. Why did he do it for us? Well, a short answer. The purpose of salvation is for the radiant glory of God e pentru gloria radi- uh, strălucitoare a lui Dumnezeu and for the eternal enjoyment of his children și pentru bucuria veșnică a copilor lui You can see this in John 17. When Jesus comes and prays his high priestly prayer to the Father. vine și spune rugăciunea lui de mare preot în fața Tatălui. He says to him, Father, the hour has come. El spune, Tată, a sosit ceasul. Glorify your son that the son may glorify you. Slăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te slăvească pe tine. Throughout this prayer he keeps talking about the glory that we have and Prin întreaga această rugăciune spune despre gloria pe care noi o avem. The glory of the Father, the glory of the Son. Gloria Fiului. The glory that he has given to the church. Gloria care el a dat o bisericii. But in everything he's seeking to glorify the Father. Toate el caută să slăvească pe Tatăl. Salvation brings glory to the Father. Aduce glorie Tatălui. It says in Ephesians 1. Spune în Efeseni 1. In verse 6. În versetul 6 to the praise of his glorious grace who has accepted us in the beloved one to the praise of his glorious yes. grace înspre lauda slavei harului său of the one who has accepted us care in care the ne-a pe noi în mijlocul fraților so as paul is describing salvation Așa cum Pavel a descris mântuirea, he says about it to the praise of his glorious spune, grace. Spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în cel prea iubit. In the book of Philippians, în cartea Filipeni, in chapter 2, în capitolul 2, where Paul is again describing salvation. Unde Pavel din nou descrie mântuirea. He he ends it by saying. El termină prin a spune that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Că orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domn. To the glory of God the Father. Spre slava lui Dumnezeu Tatăl. So salvation Așa că mântuirea It gives us an eternal enjoyment in his presence. But it also brings glory to God. By showing who God is. 
There is a revelation este o revelație of the character of God. A caracterului lui Dumnezeu. That everyone can see this is who God is. Orice un poate să vadă acesta este Dumnezeu, așa este Dumnezeu. Through salvation. Prin mântuire. It reveals God's love. Descoperă dragostea lui Dumnezeu. Because in salvation you see God is love. Tu vezi că Dumnezeu este dragoste. That God so loved the world. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. That he gave his only son. Încât a dat pe singurul lui fiu prea iubit. How great is the love that the Father has for us. dragostea pe care Tatăl o are pentru noi. That we would be called children of God. Noi să fim numiți copii ai lui Dumnezeu. If if Salvation hadn't come to mankind. It never would have been revealed. How great God's love is. How otherwise could have we understood it? If it wasn't through salvation. Through salvation. His grace was revealed. His grace is also eternal. Lui de asemenea, e to the praise of His glorious grace. Lauda Harului Său. There is glory in His grace. Este glory, este slavă în Harul lui. So when we are saved Așa că când noi mântuiți, by faith prin credință, through grace prin har, it's only by grace that we have been saved. Prin har că noi am fost This isn't our own work. Nu e lucrarea noastră. It's what He has done e for ce us. El a făcut pentru noi. There's this revelation of the grace of este God. această revelație a harului lui Dumnezeu. And as God's grace is revealed, și așa cum harul lui Dumnezeu este descoperit, then we can he is glorified in that. Și el e glorificat în asta. In salvation, his holiness is revealed. Sfințenia lui descoperită. The angels that sing holy holy holy. holy. Sfânt, sfânt, sfânt. Holy is the Lord God Almighty. Sfânt este Domnul Dumnezeu atot puternic. They are singing that eternally. Ei cântă acest lucru veșnic. Because he is so holy. Pentru că el este așa de sfânt. That they have to keep repeating it. Că trebuie mult continuu să repete asta. Over and over again. Din nou și din nou. His holiness is revealed in salvation. Este descoperit în mântuire. Because we could never otherwise stand before God. Pentru că noi altfel nu am fi putut niciodată să stăm înaintea lui Dumnezeu. In our sin. În păcatul nostru. In our iniquity. În fără de legea noastră. But through the blood of Christ Jesus. Dar prin sângele lui Isus Hristos. Because we have been saved. Pentru că am fost mântuiți. We are made a holy people. Am fost făcuți un popor sfânt. And the holiness of God. Și sfințenia lui Dumnezeu. Is revealed in his church. Este descoperită în biserica lui. And through his church. Și prin biserica lui. Salvation brings glory to God. Aduce gloria lui Dumnezeu. So God, in His wisdom, așa că Dumnezeu în înțelepciunea lui, chose to save mankind. A ales să mutuiască omenirea. That there would come a full revelation of who He is. Ca să vină o revelație de plină a cine este El. These are some of the big questions about salvation. Acestea sunt câteva din întrebările mari cu privire la mutuire. What is salvation? Ce este mântuirea? Who needs saving? Cine are nevoie de mântuire? What do they need saving from? De ce au ei nevoie de din ce au nevoie să fie mântuiți? Who does the saving? Cine face mântuirea? And what is the purpose of that salvation? Și care este scopul acestei mântuiri? How does this saving take place? How does this save us? Cum are loc mântuirea aceasta? These are some questions that we can ask. Sunt câteva întrebări ce noi putem să le punem. But I, I hope that you see. Dar eu sper că voi puteți să vedeți. The salvation is so simple. Că mântuirea atât de simplă. It's so foundational. E așa de temelie. It's something that even a child could understand. Este ceva că chiar un copil poate să înțeleagă. But at the same time. Dar în același timp. It's something so com- complex. Este ceva atât de complex. Something so deep. Atât de profund. De You could study it for the rest of your life. Și pentru tot restul vieții tale. And never get to the end of everything that it means. Să ajungi la capăt la ceea ce înseamnă pe deplin. All of its implications. Și toate implicațiile ei. You can explain salvation to someone. Poți explica mântuirea cuiva in a couple of minutes. În vreo două minute. But somebody also could very easily. Dar cineva de asemenea poate foarte ușor And many have done this. Și mulți au făcut asta. Written a doctoral thesis about salvation. O teză de doctorat 
despre mântuire. Because there's so much there. Pentru că e așa de mult acolo. So my prayer for you. Și rugăciunea mea pentru voi. Say God will help you to understand. Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți. More and more. Mai mult și mai mult. Of everything that salvation is. Tot ce este mântuirea. The power of salvation. Puterea mântuirii. The depths of salvation. Profunzimea mântuirii. That as you understand it. Și așa cum tu o înțelegi. That you'll be more motivated. Că tu să fii tot mai motivat to go and to bring salvation să te duci, să aduci mântuire to as many people as possible. mulți oameni posibil. I've shared with you before cu voi în trecut how Ted Olbrich despre cum Ted Olbrich was once in a terrible car accident a fost odată într-un accident de mașină îngrozitor and he actually died. Și el chiar a murit but he came back again afterwards. Și a înviat după But while he was dead, mort, he had a vision a avut o where he was taken into heaven a fost dus în rai, in the throne room of God. Era în, în sala lui Dumnezeu, there's many, many angels there mulți, mulți acolo, and many, many people și mulți, mulți there. Acolo, and he said he was like flying through the air. Și a zis că era ca și cum zbura prin aer, and he saw this giant arc și a văzut un arc uriaș în fața lui as he flew closer to it și acum zbura mai aproape spre el he saw it was made up of people a văzut că era format din oameni years later he went to france el s-a dus în Franța he went into a cathedral și a intrat într o catedrală and he saw that somebody had painted in the cathedral și a văzut că cineva a pictat într o catedrală a giant arch uriaș, that was made up of people. Era format din oameni. And he said, that artist saw what I saw. Artist a văzut ce eu am văzut. But as he came up closer to those people Dar așa in his vision, în viziunea lui, mai aproape de acei oameni, he came up to one man a, s-a venit aproape de un om who was laughing and laughing. Râdea și râdea. This man had been Acest a preacher om a fost un predicator in the 1700s. În anii 1700, And the man he asked the man omul, pe acel om, what would you do differently if you could go back ce ai face tu altfel dacă ai putea să te duci înapoi and he through his laughter și through his joy râsul lui, prin bucuria lui he said, oh i would get zis, as oh, many people here de mulți oameni posibil aici this brings many s-a people as possible mulți oameni s-ar putea aici that's really the whole acesta de fapt e tot scopul. The whole goal. Tot scopul. Amen. Amen.